ఇక మకర రాశి వారికి మన ఈ ఆపరేషన్ అదృష్ట అనేటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో అసలు మకర రాశి అంటేనే మకర లగ్నంగాని మకర రాశి అంటే మకరము పట్టు అంటారు జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో అంటే మొసలి నేలలో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క బలం వేరుగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే మీరు ఎదగాలి మీకంటూ ఒక పేరు రావాలి అంటే చేయవలసింది ఏమిటి ఎందుకంటే చాలామందికి వాళ్ళు ఎంతో పని చేస్తుంటారు తెర వెనుకుండి కానీ వాళ్ళకి జీవితంలో కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్న ఆఫీస్లో కానీ అదేవిధంగా బయట కానీ ఎక్కడా కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేకపోతుంటారు జ్యోతిషాస్త్రం ఎంత గొప్పదంటే మనకి ఏం కావాలో అది మనకి ఇస్తుంది మనం దాన్ని కరెక్ట్గా ట్యూన్ చేసుకోగలిగితే జ్యోతిషాస్త్రంలో మకర లగ్నం వారు గనక ఆరు మకర రాశి వారు గనక వాళ్ళ లైఫ్లో బాగా పైకి రావాలంటే వాళ్ళకి ఎవరి సపోర్ట్ ఉంటే వాళ్ళు పైకి వస్తారు కుటుంబ సభ్యుల యొక్క సపోర్టు వీళ్ళకి ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే మీరు అనవచ్చు ఏమండి మీరు అన్నారు కరెక్టే మీరు చెప్పిన దాంట్లో తొంభై తొమ్మిది మందికి వచ్చాయి కానీ నాకు రాలేదు అని మీరు అడిగే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు నేనేమంటానంటే ఆ ఒక్కరికి ఎవరికైతే రావట్లేదు ఆ ఒక్కరికి కుటుంబ స్థానం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో శని భగవానుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ శని భగవానుడు వాళ్ళ జన్మ జాతకంలో ఫేవర్గా లేడు ఇది అర్థం చేసుకోండి ఫేవర్గా ఉంటే ఏ గ్రహమైనా మీకు ఫేవర్ చేస్తుంది అన్ఫేవర్గా స్థితిలో ఉంటే అది ఫేవర్ చేయలేదు సింపుల్ లాజిక్ జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో ఇక్కడ ఈ ఫేవర్గా లేడు అన్న సందర్భంలో మాత్రమే కుటుంబ సభ్యులు బలం అవ్వరు కానీ లేకపోతే కుటుంబ సభ్యులే బలం మకరానికి ఇక మరొక విషయం ఏంటంటే మరి మీరు ఏం చేస్తే పైకి వస్తారు ఉదయము సాయంత్రము ఒక్క పదిహేను నిమిషాలు లేదా అరగంట గనక మీరు ఉదయం పూట ఓం నమో నారాయణాయ మంత్రం సాయంత్రం పూట ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఇది చదివి చూడండి ఆ రోజు నుంచి ఆ క్షణం నుంచి మీ శారీరకమైనటువంటి స్థితి ఏమిటి మీ మానసిక స్థితి ఏమిటి మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కానీ నడిచేటప్పుడు కానీ చూసేటప్పుడు కానీ అవతల వాళ్ళతో డీల్ చేసే విధానంలో కానీ సమ్ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అనేటువంటిది మీరు చూస్తారు హైలైట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది మీ లైఫ్లో హైలైట్ అవుతూ ఉంటారు అలాగా అర్థం కాదు ఏమిటిది నా లోపల ఏదో ఒక ఎనర్జీ ఉంది ఇన్ని రోజులు నేను గుర్తించలేదు నన్ను ఉద్ధరించేటువంటివి కేవలం ఈ రెండు మంత్రాలు మాత్రం ఈ రెండేనా ఇది కేవలం మీకే కాదు మకరం వారికి ఉన్న కాంబినేషన్స్కి అంటే మకర రాశిలో ఉన్న నక్షత్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఉత్తరాషాడు రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు శ్రవణ నక్షత్రము ధనిష్ట ఒకటి రెండు పాదాలు కూడా ఉంటాయి వాళ్ళందరికీ కూడా వర్తిస్తుంది ఆ రాశిలో ఆ లగ్నంలో పుట్టిన వాళ్ళకి కూడా ఈ మంత్రం రామ బాణం లాగా ధనాన్ని కూడా తెచ్చి పెడుతుంది ఫైనాన్షియల్గా బాగా ఎదిగేలా చేస్తుంది అయితే ఒక వ్యక్తి ఒకటి సాధించాలంటే కొన్నిటిని వదిలేయాలి కొన్నిటిని పట్టుకోవాలి అలాగే మీకు ధనం రావాలి అన్నప్పుడు మీరు వదిలేయడం అంటే ఏమిటి దానం ఏ రూపంలో ఇవ్వాలి ఏం దానం ఇస్తే మీకు ధనం వస్తుంది మకరానికి లాభాధిపతి అయినటువంటి కుజుడు ఎవరైతే ఉన్నారో దానికి సంబంధించినటువంటి దినుసులు అంటే ఏమిటి కందులు దానంగా ఇవ్వండి అలాగే వ్యయాధిపతి అంటే ఖర్చు పెట్టేటువంటి కారకుడు ఆ వ్యయాధిపతి అయినటువంటి గురువుకి సంబంధించిన శనగలు దానంగా ఇవ్వండి ఒక కేజీఎం బావు శనగలు పసుపు రంగు వస్త్రము దానంగా ఇస్తూ ఉండండి గురువారు అన్నాడు కేజీఎం బావు కందులు ఎరుపు రంగు వస్త్రము మంగళవారం నాడు ఇస్తూ ఉండండి ఎన్ని వారాలు ఇవ్వాలి ఒక వారం ఇవ్వాలా పది వారాలు ఇవ్వాలా యాభై వారాలు ఇవ్వాలా మీ ఇష్టం మీ శక్తి నాకు ఒకసారి ఇచ్చే శక్తి ఉంది ఒకసారి ఇచ్చి చూడండి మీకు చేంజ్ తెలుస్తుంది లేదంటే నేను ఎవ్రీ మంత్ ఇవ్వగలను పర్లేదు భగవంతుడు నాకు ఇచ్చాడు ఫైన్ ఇవ్వండి అంటే శాస్త్రం ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఎఫ్ఎం రేడియో పెట్టేటప్పుడు నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ అనే ఒక 
దగ్గర మనం దాన్ని సరిగ్గా ట్యూన్ చేసి పెడితేనే అక్కడ సాంగ్ వస్తుంది అలాగే శాస్త్రంలో కూడా ఏంటంటే మీరు అసలు ఎవరు మీకు ధనాన్ని ఇచ్చేటువంటి ప్లానెట్ ఏంటి మీరు ఏ మంత్రం చేసుకుంటే మీలో ఉన్నటువంటి శక్తి మీకు తెలుస్తుంది ఏ మంత్రం దేన్ని దానంగా ఇస్తే మీకు ఉన్నటువంటి నెగటివ్ కర్మ తొలగిపోతుంది కొంతమందికి బ్లాకుడు భాగ్య చక్ర అంటారు అంటే భాగ్యం బ్లాక్ అయి ఉంటుంది కొంతమందికి ఆ రకంగా బ్లాక్ అయ్యేటువంటి యోగం ఎక్కడుంది బ్లాక్ను క్లియర్ చేసేటువంటిది ఏమిటి అనేటువంటి మన జాత చక్రంలో తెలుస్తుంది అలాగే చూసుకున్నట్లయితే కొంతమందికి గృహం గృహయోగం కావాలి అని ఉంటుంది ఎప్పటి నుంచో పాపం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు నాకు ఒక గృహం ఉంటే బాగుంది ఒక చిన్న స్థలం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి అదొక డ్రీమ్ అనమాట అలాంటి వారికి పర్టికులర్గా ఏంటంటే ఈ మకరం వారికి పర్టికులర్గా గృహయోగం కలగాలి అంటే సూర్య భగవానుని చూస్తూ సూర్యుని చూస్తూ మీరు గనక దత్తాత్రేయుని యొక్క సంబంధించినటువంటి స్తోత్రములు చదివినట్లయితే గృహయోగం కలుగుతుంది ఇది మీకు వినగానే వెంటనే ఫోన్ తీసుకొని కింద వెంటనే టక 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 కామెంట్ టైప్ చేయాలనిపిస్తుంది డబ్బులుంటే గృహం కొనుక్కుంటాము లేనట్లయితే ఏదైనా ఉద్యోగం చేసే వ్యాపారం చేస్తే గృహం కొనుక్కుంటాం మంత్రం చదివితే గృహం ఎలా వస్తుందని ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ మంత్రము చదవకుండా ఏమీ చేయకుండా రోజు కష్టపడేవాడు కూడా గృహం కొనుక్కోలేనివాడు ఉన్నాడు మరి ఏమీ కష్టపడకుండా కేవలం మంత్రం చదువుతేనే గృహం వస్తుంది అంటే కాదు నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ పూర్తిగా విన్న తర్వాత మీరు ఒక కన్క్లూజన్కి రండి ఈ గ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన కర్మల్ని నిర్ధ నిర్దేశిస్తూ ఉంటాయి మనకి ఎటువంటి ఫలితాలు ఇవ్వాలి అనేటువంటిది అలాగే భగవంతుడు అనేటువంటి ఒక ఎనర్జీ మనకి మన కర్మని ఒక ఒక సిస్టమేటిక్గా ఈశ్వరుడు మన కర్మలను అందిస్తూ ఉంటాడు ఈ సూర్య భగవానుడు అనేటువంటి ఎనర్జీ ఏది అవుతుంది ఇది కూడా సాక్షాత్ నారాయణుడే అలాగే ఈ దత్తాత్రేయ సంబంధించింది కూడా సాక్షాత్ భగవంతుడే ఒక్కొక్క జాతకానికి ఎప్పుడైతే మనం పలానా పలానా గ్రహ సంబంధించి చేసుకుంటాము పలానా పలానా మంత్రం చేసుకుంటామని చెప్పి చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనిషి లోపల డిజైర్ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఓ నలభై మంది క్లాస్ రూమ్లో నలభై మంది స్టూడెంట్స్కి ఒకే టీచరు పాఠం చెప్పేటప్పుడు ఒకడికే ఎందుకు బాగా అర్థమవుద్ది ఇంకొకరికి అస్సలు ఎందుకు అర్థం అవుతుంది అంటే వాడు పెట్టే కాన్సన్ట్రేషన్ మీరు ఎప్పుడైతే మీ చాట్లో ఏ దేవతా స్వరూపము ఏ మంత్రం చదివితే మీకు గృహయోగం కలిగే యాక్టివేషన్ అవుతుందో దాన్ని మీరు చేస్తున్నారు అక్కడి నుంచి ఏమవుతుందంటే మీ ఆలోచనలు ప్రారంభం అవుతాయి నాకు ఎలాంటి గృహం కావాలి నేను గృహం కొనుక్కోవాలి అంటే నా దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉండాలి అది అది సిటీకి ఎంత దూరంలో ఉండాలి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి నాకు బ్యాంక్ వాళ్ళు లోన్ ఇవ్వాలంటే నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎలా మెయింటైన్ అవ్వాలి నా సిబిల్ ఎలా ఉండాలి సిబిల్ అంటారు అంటే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు మనకు లోన్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలియకుండానే స్టార్ట్ అవుతాయి మనం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో మన ఆలోచన మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అంటారు మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి ఏది కనెక్ట్ అవుతుందో అది వచ్చి తీరుతుంది ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అంటే ఎవరో కాదు అమ్మవారి గుర్తుపెట్టుకోండి సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఈజ్ అమ్మవారు ఈ సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి మీరు కనెక్ట్ అయిపోయారు నేను గృహం కొనుక్కోవాలని ఫిక్స్ అయిపోయారు ఒక విషయాన్ని నమ్మారు సూర్య భగవాను చూసి దత్తాత్రేయుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు మీ జన్మజాతకంలో ఒక యోగం ఉంది అది పక్క పోతుంది ఏది గృహం పెద్దగా లేదని యోగం పక్క ఉంటే దట్ ఈస్ రిఫరెంట్ గృహం యోగం అనేది ఉంటుంది ఉంది రెమెడీ చేస్తున్న చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతాయి విషయాలు గృహ యోగం అనేటువంటిది లేదు అప్పుడు ఎలా మూవ్ అవుతాయంటే విషయాలు స్లోగా మూవ్ అవుతుంటాయి 
అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నా మీ చేతులతోనే మీ యొక్క సంకల్పంతోనే మీరు ఒక యోగాన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు ఆ రకంగా క్రియేట్ ఎప్పుడైతే చేసుకుంటుంటారో అది ఆటోమేటిక్గా గృహ యోగాన్ని ఇచ్చి తీరుతుంది మరి దేనికి దానం ఏమి ఇవ్వాలి దానం కంటే కూడా గోవుకి బెల్లము గోంగూర తినిపిస్తూ ఉండాలి ఇదేం చేస్తుంది అంటే మీకు పాస్ట్ లైఫ్లో చేసినటువంటి ఒక కర్మ అడ్డుపడుతున్న కర్మని గృహం రాకుండా ఉండి అడ్డుపడుతున్న కర్మను తొలగిస్తుంది లేదు విష్ణు సహస్ర నామాలు వింటూ ఉండాలి కేవలం వినాలి అలా కూడా కాదు పెసలు మరియు తెల్ల నువ్వులు దానంగా ఇస్తూ ఉండాలి ఎందుకు నీకు ధనం రావాలి కదా ఫస్ట్ నీ సెకండ్ లాడ్ శని భగవానుడు కదా అందుకని మరొక విషయం ఏంటంటే ఇది ఈ గృహం అనేటువంటిది ఎవరి ఎనర్జీతో వస్తుంది ఇది అంటే మదర్ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ద్వారా గృహం వస్తుంది మీరు గనక ఎప్పుడైతే తల్లి యొక్క అంటే మీ జన్మజాతకంలో ఫోర్త్ లాడ్ ఫోర్త్ హౌస్ పాడైపోతే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్ నేను పాడైపోయేవాడు నేను మాట్లాడలేదు అది పాడైపోయిందండి తల్లి ద్వారా ఇంకా నేను అన్నీ అమ్మేసుకున్నానండి అనే వాళ్ళు ఉంటారు తండ్రి ద్వారా అమ్ముకున్నాను సిబ్లింగ్స్ కోసం అమ్ముకున్నాను చుట్టాల వాళ్ళని అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది అంటూ ఉంటారు దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ కేసెస్లో తల్లి అనుగ్రహము తల్లి సపోర్ట్ వల్ల తల్లి గురించి చేయడం వల్ల నీకు భూలాభము గృహలాభం జరుగుతుంది తల్లి కోసం చేయడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి నేను చూశాను అతనికి అప్పటిదాకా గృహం లేదు ఏం లేదు అతనికి ఉన్నటువంటి సడన్గా ఒక థాట్ వచ్చింది మా అమ్మగారి పేరు మీద అతనికి వాళ్ళ అమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళ అమ్మగారు పాపం గతించారు కూడా మా అమ్మగారి పేరు మీద నేనొక ఆర్గనైజేషన్ పెడతాను ఆర్గనైజేషన్ పర్టికులర్గా కొంతమందికి ఉపాధి కలిగించడానికి దానికి ఒక స్థలం కావాలి దానికి ఒక సొంత బిల్డింగ్ కావాలనుకున్నాడు ఆయనకు అప్పటిదాకా ఏమీ లేదు ఎప్పుడైతే తల్లి పేరు మీద పెడదామని ఆయన అనుకున్నాడో ఆ క్షణం నుంచి అతని జీవితం మారిపోయింది ఆ క్షణం నుంచి ఏమైపోయిందంటే సిచ్యువేషన్స్ కండిషన్స్ అన్నీ అలా 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 పాజిటివ్గా మారడం స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇక సంతానం సంతానం మకరం వారికి ఏంటంటే విల్ల వీళ్ళ యొక్క వర్క్కి హెల్ప్ అవుతారు సంతానం అలాగే వంశపారపర్యం అంటూ ఉంటారు చూడండి వంశపారపర్యంగా కొన్ని వస్తూ ఉంటాయండి ఒక కార్పెంటర్ కావచ్చు కొండలు చేసే వ్యక్తి కావచ్చు వ్యవసాయం కావచ్చు మెకానిక్ కావచ్చు లేదా ఒక ఎనీథింగ్ చాలా ఉన్నాయి వృత్తులు చాలా గొప్ప వృత్తులు ఉన్నాయి ఎంతసేపు మనం ఈ ఫా ఫాస్ట్ యుగంలో ఎంతసేపు మనకి ఇప్పుడు టెక్నాలజీలో ఉన్నటువంటివి మాత్రమే గొప్ప వృత్తులు అనుకుని ఉంటాం అవేమి బంగారం తయారు చేసేది కావచ్చు ఇలా చాలా గొప్ప గొప్ప వృత్తులు ఉన్నాయి ఆ వృ వంశపారపర్యంగా ఉండే వృత్తులు పిల్లలకి అందించడం ద్వారా వాళ్ళ వంశం ఇది అవుతూ ఉంటుంది పర్టికులర్గా మకరానికి ఉంటుంది ఆ కనెక్టివిటీ అనేటువంటిది ఎందుకంటే ఫిఫ్త్ లాడ్ అండ్ టెన్త్ లాడ్ ఫైవ్ అండ్ టెన్ కాంబినేషన్ దిస్ ఈజ్ ఫైవ్ అండ్ టెన్ అయితే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే వీళ్ళకి పర్టికులర్గా క్రియేటివ్ రిలేటెడ్ సంబంధించిన మెడికల్ రిలేటెడ్ సంబంధించిన ఒక ప్రాబ్లమ్ని క్లియర్ చేసేటువంటి సంబంధించినటువంటి వాటిలో బాగా రాణిస్తారు మరి వీళ్ళకి ఈ ఈ మకరం వారికి సంతానం బాగా అభివృద్ధిలోకి రావాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కదండి ప్రతి తల్లిదండ్రులకు ఉంటుంది నా సంతానం అభివృద్ధిలోకి రావాలి ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే సంతానం అభివృద్ధిలోకి వస్తారనేటువంటి మీకు మీ సంతానం అభివృద్ధిలోకి రావాలి అంటే మీరు చేయవలసినటువంటిది సింపుల్గా ఆ యొక్క శ్రీమన్నారాయణని వెంకటేశ్వర స్వామిని తలుచుకోండి చాలు ఇంకేమక్కర్లేదు అదేమిటండి నేను ఏ పని చేయొద్దా నేనేం సంపాదించొద్దా నా పని అర్థం చేసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ విశ్వం మొత్తం కూడా ఈ విశ్వం ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క సొత్తు చీమ ఒక చీమ అడుగు ముందుకు వెయ్యాలంటే కూడా 
ఆ మూలం ఎవరైతే ఉన్నారో అతని యొక్క అనుగ్రహంతో జరుగుతూ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి చీమ ఒక అడుగు వేయాలంటే చీమ కొట్టడం సంగతి తర్వాత చీమ కొట్టాలన్నా శివుడాజ్ఞ ఉండాలంటారు అడుగు వేయాలంటే కూడా ఉండాలి అంటే అలాంటప్పుడు ఆ యొక్క విష్ణువుని లేదా వెంకటేశ్వర స్వామిని ఎప్పుడైతే మీరు కంటిన్యూస్గా చాట్ చేసుకుంటూ ఉంటారో పిల్లలు బాగుండాలని మీకు తెలియకుండానే సంతానం ఒక అద్భుతమైనటువంటిది ఇంట్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది సంతానం వాళ్ళ యొక్క అన ఆరోగ్య సంబంధించిన విషయాలు కానివ్వండి వాళ్ళ యొక్క ఎదుగుదల కానివ్వండి వాళ్ళు కీర్తి తెచ్చిపెట్టేలా కొంతమంది బాధపడుతూ ఉంటారు ఏమనండి నా పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు ఏమవుతుంది ఏంటో వీడి చెడ్డ పేరు తెచ్చిపెట్టేలా ఉన్నాడు మంచి వంశం మాది వీడు చూస్తే నేను ఇట్లాంటి పనులు చేస్తున్నారు అని అంటూ ఉంటారు కొంతమంది అంటే వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళ పంచమ స్థానాలు పాడవుతాయి కొంతమంది పంచమ స్థానం పాడైనప్పుడు అటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి శ్రీమన్నారాయణ యొక్క ఆరాధన మీ యొక్క సంతానానికి వాళ్ళ ఎదుగుదల దగ్గర నుంచి వాళ్ళ జీవితాలు బాగుపడడం దగ్గర నుంచి మీ వంశం నిలబడడం దగ్గర నుంచి అన్నిటినీ కూడా సెట్ చేస్తుంది అలాగే మకరం వారికి అప్పులు తొలగిపోవాలి అంటే కూడా శ్రీమాత్రే నమ అనే మంత్రం చేసుకోవడం ద్వారా అప్పులు తొలగుతాయి మరొకటి ఏంటంటే వివాహ సంబంధించిన విషయం కనుక చూసుకున్నట్లయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్లో మకరం వారికి వారి యొక్క జీవిత భాగస్వామి చూడ్డానికి చిన్న వయసులో వాళ్ళ కనబడ్డం కానీ ఆర్ ఫాస్ట్ అంటే ఏంటి ఒక దగ్గర అలా కూర్చునే తత్వం కాకుండా ఎప్పుడు కదలిక ఉండాలి మూమెంట్ ఉండాలి కదలాలి పలానా దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏదో తెలియని మీ జీవిత భాగస్వామి వాళ్ళు ఏ రంగులో ఉన్నా అది నలుపైన చామంచ అయినా తెలుపైన ఎవరైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదో తెలియని ఒక కళ ఉంటుంది వాళ్ళలో వాళ్ళలో ఒక ఒక చార్మ్ ఉంటుంది జీవిత భాగస్వామికి అయితే ఎమోషన్ ఒక ఎమోషన్ కనెక్టివిటీ కోరుకుంటారు మకర రాశి వారి యొక్క జీవిత భాగస్వామి ఒక ఎమోషన్ కనెక్టివిటీ కావాలి అంటే ఎలా అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వాళ్ళకి మకర రాశి వారి యొక్క జీవిత భాగస్వామికి బంగారాలు కోట్లు లేకపోతే ఇవి కాదండి కావాల్సింది వాళ్ళకి అంటే ప్రతి ఆడపిల్ల కూడా కోరుకునేది ఇదే మనిషికి ఒక ఒక చిన్న కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉందని అడిగే వాళ్ళే కావాలి కానీ పర్టికులర్గా మకరం వారికి ఉన్నటువంటి జీవిత భాగస్వామికి కోరుకునేది ఏమిటి అంటే వారికి మనసుని ఆహ్లాదపరిచేటువంటి రెండు మాటలు కావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఉంటారు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని దగ్గరుండి అడిగే వాళ్ళు కావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఉంటారు అదే అలాగే పర్టికులర్గా ఏంటంటే మకరం వారికి ఎప్పుడైనా ఒక వివాహం అవ్వాలి మదర్ కనుక ఎంటర్ అయితే ఆ వివాహం ముందుకు నడిపించాలని వెళ్ళి మాట్లాడడం కానీ సెర్చ్ చేయడం కానీ చేస్తూ ఉంటే నోటికి నూరు శాతం వివాహం అనేటువంటిది అవుతుంది అలాగే మకరం వారికి మరొకటి ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి ఆ సెవెంత్ లాడ్ వెళ్ళి పన్నెండు రాసులో ఎక్కడ కూర్చున్నాడు ఎవరితో కూర్చున్నాడు ఏ నక్షత్రంలో ఉన్నాడు నవాంశులు ఎక్కడ ఉన్నాడు అనేటువంటిది అది ఇన్డెప్త్గా మీ యొక్క జన్మ జాతకం చూసుకొని తీసుకోవాలి చెప్పాల్సిన విషయాలు బట్ ఇది మకరం వారికి ఇన్ జనరల్గా చెప్తున్నటువంటి అంశం ఇది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంటుందంటే మకర రాశి వారికి పర్టికులర్గా దూర ప్రాంతం నుంచి రావడం సంబంధం ఆ మదర్ రిలేషన్స్లో రావడం లేదా మదర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవ్వడం వల్ల రావడం ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి చూసుకున్నట్లయితే అయితే వీరు మీ రిలేషన్షిప్ బాగుండాలి అంటే సంథింగ్ ఎమోషన్ బాండింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అలాగే మీ వృత్తి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో కూడా మీరు బాగా సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఎక్కువగా ఏంటంటే వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ఆరాధన మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది వృత్తిపరంగా మీరు ఎదగడానికి మరియు ఇక్కడ జీవిత భాగస్వామి మూలంగా కలిగేటువంటి విషయాలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ అన్ని లగ్నాల్లా కాదు అన్ని రాసుల్లా కాదు మకరానికి ఎమోషనే మీ జీవిత భాగస్వామి నుంచి అంటే అది అదొక మీ స్త్రీ కావచ్చు పురుషుడు కావచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్ ఎమోషన్ అటాచ్మెంట్ బాగా కనెక్ట్ చేస్తుంది మీకు అక్కడ మీరు ఎంత ఎమోషన్గా కనెక్ట్ చేసి కోల్పోతూ ఉంటే 
మీ జీవిత భాగస్వామి ద్వారా అంత నష్టాలు పొందుతూ ఉంటారు మీరు ఎమోషన్గా ఎంత కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటే అంత లాభాలు పొందుతూ ఉంటారు అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేటువంటివి ఎప్పుడు కూడా మీరు ఒక ధర్మ కార్యం కోసం ఇది చేస్తాను అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో మీరు ఎప్పుడైతే వెళ్తారో మీ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసే ప్రతి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చాలా చక్కగా పైకి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే మంచి ఫలితాలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పినటువంటివన్నీ కూడా కొన్ని కండిషన్స్ చెప్తానన్నాను అది మీరు అసలు ప్రతి లగ్నానికి ప్రతి రాశికి కూడా అంటే పన్నెండు లగ్నాలు పన్నెండు రాసుల్లో కూడా ఈ పర్టికులర్గా ఉండేటువంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే అందరికీ ఒకలాగే జరగాలని లేదు నైంటీ పర్సెంట్ మాత్రం ఈ కాంబినేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఈ రకంగా మీరు ఎదగలుగుతారు